Manisa'da toprak, asırlar boyu cömertliğini içinde yaşayan medeniyetlere sunmuştur. Manisa, antik çağlardan bu yana Ege bölgesindeki en önemli ticaret yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Lidyalıların ilk madeni parayı basıp kullanmalarıyla dünya ekonomi tarihine Manisa'yı ev sahibi olarak tescil ettirmeleri, dünyanın en zengin adamı olarak literatürde yer alan deyimiyle ünlü Lidya'nın son kralı Kroizos yani Karun'un zenginliğinin bu topraklardaki hakimiyeti şaşırtıcı değildir. Tıpkı doğurganlığın ve bereketin tanrıçası olarak bilinen Kibele'nin efsanevi bakışının verimli Gediz'e karşı olması gibi. Verimli Manisa'nın antik çağlardan gelen bu şöhreti tesadüf olmasa gerek. Ekonomik geçmişin tarihteki en eski zamanlara dayandığı Manisa, tarımsal potansiyeli, üretimi ve ihracatıyla ülke ekonomisinin lokomotif illerinden biridir. Manisa'da toprak, insan elinin değdiği her yerde verimini daha da arttırmış, bereketini işleyenleriyle paylaşmıştır. Manisa, Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin %85-90'ını üretmektedir. Son yıllarda hızla artan dikim alanlarıyla zeytin üretiminde birinciliği hedefleyen Manisa için zeytin ve zeytincilik ayrı bir önem taşır. Bu yüzdendir ki Manisa'da zeytine farklı bir tat, zeytinciliğe ise farklı bir yaklaşım vardır. Manisa'da kirazın lezzetinin markalaştığı ve dünyaya açıldığı yer Salihli'dir. Manisa her yıl Demirci, Selendi ve Gördes'te düzenlenen festivalleriyle ünlü kiraz üretiminde de ön sıralarda yer alır. Adını yetiştiği bölgeden alarak lezzetiyle tüm ülkede tanınan kırk ağaç kavunu, Türkiye üretiminin yüzde on beşinin karşılandığı pamuk ve yüzde yirmi beşinin karşılandığı tütün ise Manisa'nın tarımsal değerlerine değer katan üretimlerindendir. İhracatta Türkiye sıralamasında ilk yedide yer alan Manisa, bugün olduğu ve yarında olacağı gibi her zaman tükettiğinden çok daha fazlasını üreten bir il olarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir. Manisa'nın ekonomiye katkısı sadece tarımla sınırlı değildir. Sahip olduğu yeraltı zenginlikleri bakımından özel bir il olan Manisa'nın en önemli yeraltı kaynağı Linyit kömürüdür. Linyit bakımından Soma, Afşin Elbistan'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alır. Bunun dışında uranyum, asbest, mermer, perlit, titan, zımpara, altın, bakır, kurşun, çinko, civa, demir madenleri rezervleri de belirlenmiş olup, çoğunda işletme faaliyetleri sürdürülmektedir. Birincil enerji kaynakları arasında sıralanan güneş, odun, kömür ve jeotermal enerji, Manisa'da sınırlı kaynakların sınırsız güce dönüşebileceğinin temsilidir. Yatırımcısının hedeflerine değer katan ve her geçen gün değer kazanan rüzgar enerjisi, Manisa'da sürdürülebilir enerji kaynakları bakımından ayrı bir önem taşır. Gelenekleri sağlıkla buluşturan termal tesisler ve jeotermal enerji ise Manisa'nın artı değerleri arasında yer alır. Müzik 1957 yılında işletmeye açılan Soma Termik Santrali ve Gediz Nehri üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla 1954-1960 yılları arasında inşa edilmiş Demir Köprü Hidroelektrik Santrali, imalat sanayindeki gelişmeleri hızlandırmıştır. 
1963 yılında kuruluş çalışmalarına başlanıp 1970 yılında hizmete sokulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile küçük sanayi sitelerinin varlığı ve 1997 yılından itibaren büyük sanayi kuruluşlarının merkezlerinin Manisa'ya taşınmasıyla ildeki ticaret ve sanayi bambaşka bir ivme kazanmıştır. 35 bin kişiye sağladığı istihdamda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekonomiyi yönlendiren bir rol üstlenerek ulusal ve uluslararası marka ve yatırımcıların da öncelikli tercihiyle ideal bir yatırım merkezi olarak dikkat çekmektedir. Kendi enerjisini kendisi üretebilen, lojistik harikası bir dev olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi, imalat sanayinde yoğunlaşmayı sağlayarak, çeşitliliği ve sektörel zenginliği de beraberinde getirmiştir. Manisa Uluslararası Ekonomi Dergisi Financial Times tarafından 7 ayrı kategoride düzenlenen Enler yarışmasında Avrupa'da geleceğin en uygun yatırım kenti seçilmiştir. Manisa, limana ve pazarlara yakınlığı, içinde bulunduğu coğrafyanın sunduğu sektörel avantajları, tarihten gelen artı değer üretim geleneğiyle yatırıma ve yatırımcıya açık, kazançlı bir kenttir. Bütün bu göstergelerin ışığında Manisa, tarihi, kültürel ve turistik yönleriyle gösterdiği lider özelliklerini, tarımsal, ticari ve ekonomik hayattaki başarısıyla bütünleştirerek, marka kent imajıyla, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizin gurur kaynağı değerleri arasındaki haklı yerini daha da yükseltmeyi hedeflemektedir. Avrupa'nın en ideal yatırım şehri Manisa, gerçekleri mucizelere, mucizeleri de gerçeklere dönüştürmek isteyen yatırımcılarını bekliyor. Hedefleri kazanca doğrudan oranlamak için.